அன்பு தமிழனங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் தமிழ் பொக்கிஷன் சார்பா இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மன்னிப்பும் மன்னிப்பின் முக்கியத்துவமும் அப்படிங்கிறத தான் அங்க பார்க்க போறோம் எப்பவுமே நிறைய வரலாறுகளை படிக்கிறோம் ஹிட்லர் படிக்கிறோம் இல்லாட்டி செகுவரையை படிக்கிறோம் இப்படிலாம் உள்ளவங்களை படிக்கும் போது இவர் இப்படி செஞ்சார் இவர் இப்படி செஞ்சார் அப்படிங்கிறத கேட்கறதுக்கெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கும் நாம் என்ன செய்கிறோம் இல்லாட்டி நம்முடைய மனது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு சுய பரிசோதனை இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த சமூகத்தில் மாற்றம் என்பதை கொண்டு வர நினைக்கும் எல்லோராலையும் மாறவும் முடியும் அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வரவும் முடியும் அதற்கான ஒரு பதிவு தான் இந்த மன்னிப்பு அப்படிங்கிற பதிவு மன்னிப்பு அப்படின்னு சொன்ன நான் எப்பவுமே செஞ்சுட்டு தானே இருக்கேன் இல்லாட்டி நிறைய பேர் மன்னிச்சுட்டு தானே இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்கறதுக்கும் நான் இப்ப சொல்ல போறதுக்கும் நிறையவே வித்தியாசங்கள் இருக்கு போகுது கண்டிப்பா இந்த பதிவு முடியும் போது ஓ இதுதான் மன்னிப்பா இவ்வளவு நாள் இது தெரியாம போயிருச்சு அப்படிங்கிற ஒரு குற்ற உணர்வு உங்க மனசுக்குள்ள வரும் அப்படி உங்க குற்ற உணர்வு வந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு இந்த உலகத்துல நீங்க யார் மேல எல்லாம் கோபமா இருக்கீங்களோ அவங்க எல்லாம் மன்னிச்சு விட்டுருங்க அதுக்கான காரணத்தை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் முதல் முதலாக நான் ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லிக்கிறேன் இந்த மன்னிப்பு அப்படிங்கிறது நம்ம எதிர்பாராத விதமாக கோவப்பட்டவங்க மீதோ இல்லாட்டி நமக்கு யாராவது வஞ்சனை செஞ்சிருந்தாங்களோ அப்படி உள்ளவங்கள மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போறோமே தவிர துரோகிகளை கிடையாது ஸோ துரோகிகளை நீங்க மன்னிக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் துரோகிகளை நீங்க மன்னிக்கவே வேண்டாம் நமக்கு தெரிஞ்ச மனிதர்கள் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இல்லாட்டி உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஒரு நூறு பேர் உங்க வீட்டை சுத்தி ஒரு இருபது பேர் உங்க ஆபீஸ்ல ஒரு முப்பது பேர் ஒரு நாற்பது பேர் உங்க கல்லூரியா இருந்தா அது ஒரு நூத்தம்பது பேர் இருநூறு பேர் ஒட்டுமொத்தமா பார்க்க போனா வெறும் ஆயிரத்தி ஐநூறுல இருந்து மூவாயிரம் மனிதர்கள் மட்டும்தான் உங்க மனதில் வாழும் மனிதர்கள் என்பதை நீங்கள் முதலில் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு இல்லாட்டி இரண்டாயிரம் நபர்கள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இரண்டாயிரம் நபர்கள் மீது நம்ம எத்தனை பேர் மேல கோபமா இருப்போம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது பேர் இல்லாட்டி ஒரு அறுபது பேர் மேக்சிமம் ஒரு அறுபது பேர் மேல தான் உங்க கோபம் எல்லாம் இருக்கும் வேற யார் மேலயுமே உங்க கோபம் போகாது சமூகத்தின் கோபம் வேற அது நிறைய பேர் நம்ம அரசியல்வாதிகளை பார்க்கும்போது அவங்க மேல கோபம் வரும் இல்லாட்டி வேற ஏதாவது தப்பு செய்யறவங்களை பார்க்கும்போது நமக்கு கோபம் வரும் இதெல்லாம் சமூகம் சார்ந்த கோபங்கள் நம்ம அதை பத்தி எல்லாம் பேசவே இல்லை அதை பத்தி நம்ம வேற நிறைய டாபிக்ல பேசிட்டோம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது நம்ம மனசுக்கு நம்ம யார் மேல கோபத்துல இருக்கும் அந்த கோபத்தையே நாம் கைவிட வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் மன்னிப்பு அப்படின்னு சொன்ன உடனே இது யாருக்கு கொடுக்க போறோம் அப்படிங்கறதா நம்மிடையே இருக்கிற மிகப்பெரிய கேள்வி வேற யாருக்கும் கிடையாதுங்க நீங்க அன்பு செலுத்தின யாரோ ஒரு நபர் தான் உங்க மீது ஏதாவது வஞ்சனைகள் செஞ்சு உண்மையிலேயும் நம்முடையும் <laughs> இருந்துகிட்டேக்கும் <laughs> வாழ்க்கையில் <laughs> <laughs> மன்னிப்பு <laughs> <laughs> 
இந்த நேரத்தில் நாம் ஒருவரை மன்னிப்பதால் நமக்கு என்ன கிடைக்க போகிறது அப்படின்னு கேட்டால் உங்களுக்கு தான் எல்லாமே கிடைக்க போகுது நீங்கள் மன்னிச்ச ஒரு நபருக்கு ஒன்றுமே கிடைக்க போகிறது கிடையாது அவருக்கு நீங்கள் அதனால் அவருக்கு சந்தோஷம் வரப்போகுதா கிடையாது அதனால் அவருக்கு துக்கம் வரப்போகிறதா அதுவும் கிடையாது ஏன்னா உங்களை விட்டுட்டு அவர் விலகி இருக்காரு ஆனால் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் உங்கள் மனசார அவங்கள மன்னிச்சிட்டீங்க ஸோ அவங்க நேரடியாக உங்ககிட்ட வந்து பேசினாலும் உங்களால் யதார்த்தமாக பேச முடியும் அந்த கோபம் என்பது உங்கள் உறவு முறையில் வரவே வராது அப்படிங்கிற உண்மையை புரிஞ்சுக்கோங்க நிறைய பேர் மன்னிக்க முடியாமல் அல்லோல் பட்டுட்டு இருப்பாங்க இந்த உறவு என்னை ரொம்பவே ஹர்ட் பண்ணிடுச்சு நான் எப்படி அவங்களை மன்னிக்கிறது அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்படி இருக்கிறவங்க இமெயில் இருக்கு எஸ் எம் எஸ் இருக்கு வாட்ஸ்அப் இருக்கு நான் இதனால தான் உன் மேல கோபமா இருந்தேன் இத்தனை நாள் கோபமா இருந்தேன் இப்ப எனக்கு தோணிடுச்சு கண்டிப்பா அவனை நான் மன்னிச்சே ஆகணும் சோ இன்னையில இருந்து நான் உன்னை மன்னிச்சுட்டேன் தயவு செய்து நம்முடைய உறவுகளை நாம் புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜ தட்டி விட்டுருங்க நீங்க தட்டி விட்டோடனே அங்க இருந்து ரிப்ளை வருதோ இல்லையா அதெல்லாம் நீங்க பார்க்க வேண்டாம் உங்க மனசுக்கு அது ஒரு பெரிய ரிலீஃபா இருக்கும் நீங்க அவங்களை மன்னிச்சுட்டீங்க ஏன் அவங்க மேல கோபமா இருந்தீங்க அப்படிங்கறத காரணத்தையும் அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டீங்க சோ உங்க மனசை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க தான் மிகப்பெரிய ஹீரோவா மாறிட்டு இருப்பீங்க இந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அப்படிங்கறது கண்டிப்பா அவரையும் போய் சேரும் அவரை போய் சேர்ந்த உடனே அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது உலக மக்களிடையே அப்படியே ஒவ்வொரு நபரா பரவிக்கிட்டே இருக்கும் இதனால நீங்க மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை உங்களுடைய வாழ்விலும் உங்களை சுற்றி இருக்கும் உறவுகளுக்கும் கொண்டு வரலாம் ஒரு கேள்வி கேட்டா எல்லாருமே ஒரு பதில் ஈஸியா சொல்லிடுவாங்க என்ன பதில் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீ எப்பவுமே குழந்தையாகவே இருக்க ஆசைப்படுறியா அப்படின்னு கேட்டோம்னா எல்லாருமே சொல்ற பதில் உண்மையிலேயே நான் அப்படிதான் இருக்க ஆசைப்படுறேன் எனக்கு குழந்தையாகவே இருந்தா போதும் இவ்வளவு வளர வேண்டாமா இருந்துச்சு நிறைய பேர் என்னை முதலில் குத்திட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் என் மேல கோவப்படுறாங்க எனக்கு குழந்தையாக இருக்கும்போது இதெல்லாம் தெரியவே தெரியாதா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம நினைச்சா நம்ம குழந்தையாக மாறலாங்க நம்ம ஒரு ஆள் மன்னிச்சிட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சாலே நம்ம குழந்தையாக மாறிவிட்டோம் நம்முடைய வாழ்வில் அந்த அளவுக்கு நம்ம புனித தன்மையை அடைந்து விட்டோம் அப்படிங்கிற உண்மையை புரிஞ்சுக்கோங்க அப்பா அம்மா ஒரு குழந்தை எவ்வளவுதான் கண்டிச்சாலும் அந்த குழந்தை அடுத்ததா அப்பா அம்மாவை கட்டி பிடிச்சி ஒரு மொத்தம் கொடுக்கும் அதை மன்னிச்சிடும் அந்த குழந்தை நம்ம என்னதான் தப்பு செஞ்சிருந்தாலும் இல்லாட்டி அவங்க என்னதான் தப்பு செஞ்சிருந்தாலும் நம்ம மன்னிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தைக்கு தெரியுது வளர வளர அந்த கோபத்தை நாம தான் மனசுக்குள்ள போட்டு 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 அது ரிவெஞ்சா எடுத்து நம்ம மிகப்பெரிய தண்டனை அவங்களுக்கு கொடுப்பதாக நினைத்து நாமே நம்முடைய உறவுக்கும் நம்முடைய மனதிற்கும் நம்முடைய ஆயுளுக்கும் கொடுத்துக் கொள்கிறோம் இதை முதலில் மாற்ற வேண்டும் என்றால் நம்முடைய மனது குழந்தையாக மாற வேண்டும் யாரா இருந்தாலும் அதை மன்னிச்சு விட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை நமக்கு வரணும் இந்த மனநிலை வந்துருச்சுன்னா உங்க உறவுகள் எதுவுமே உங்களை விட்டு போகாது உங்க உறவுகள் மத்தியில நீங்க பெரிய ஆளா அறியப்படுவீங்க இல்லாட்டி உங்க மனசுல மிகப்பெரிய ஒரு தன்னம்பிக்கை வரும் உங்களால் எதுவும் செய்ய முடியும் எல்லா நபர்களையும் என்னால் கட்டுக்கோப்பா கொண்டு போக முடியும் எல்லா உறவுகளும் என்னுடன் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை உங்களுக்கு வரும் இந்த உலகம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஸ்பீடா ஓடிட்டு இருக்குங்க யாரும் யார் கூட நிக்கிறதுக்குன்னா ஒரு சான்ஸுமே கிடையாது என் வேலை என்னன்னு அதை தான் பார்த்துட்டு போக முடியும் ஓவேலை நீ கொஞ்சம் தூரம் பார்த்துட்டு போ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கடைசியா நம்ம செத்த பிறகு நம்முடைய பிணம் கீழே கிடக்கும் போது அதை தூக்குவதற்கு அட்லீஸ்ட் நாலு உறவுகள் வேணும் நாலு உறவுகள் அப்படின்னு சொல்றதை விட அந்த வீட்டுக்கு வந்து அழுவதற்கு கொஞ்சம் உறவுகள் வேண்டும் கொஞ்சம் நண்பர்கள் வேண்டும் இப்படி நிறைய நபர்கள் நமக்கு தேவைப்படுகிறார்கள் இப்படி இருக்கும்போது நம்முடைய கோபத்தை நாம் உள்ளுக்குள்ளே வச்சுட்டே இருந்து கடைசியா செத்து போறதுனால நமக்கும் பிரயோஜனம் இல்ல அவங்களுக்கும் பிரயோஜனம் இல்ல அப்படிங்கறத நல்லாவே புரிஞ்சுக்கோங்க சரி இந்த மன்னிப்பு அப்படின்னு சொன்ன உடனே யாரெல்லாம் உடனே மன்னிக்கணும் இந்த பதிவு முடியறதுக்கு முன்னாடி நான் யாரையாவது மன்னிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு நீங்க உங்க மனசுல நினைச்சீங்கன்னா உங்க அப்பா அம்மா மேல ஏதாவது கோபம் இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு அவங்கள மன்னிச்சு விட்டுருங்க மன்னிச்சு விடுங்க அப்படின்னு சொல்றது மிகப்பெரிய ஒரு கருணை எல்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு நீங்களே நல்லது செஞ்சுக்கிறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையை புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படி செய்யும் போது அவங்களுடைய அருள் இல்லாட்டி அவங்களுடைய பாசம் மறுபடியும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி உங்கள் உறவுகள் உங்கள் நண்பரா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி உங்க காதலியா இருக்கட்டும் அவங்க மேல நீங்க கோவப்பட்ட சில தருணங்களை யோசிச்சு பாருங்க அந்த தருணத்தில் நீங்கள் இருந்தாலும் இப்படித்தான் கோவப்பட்டிருப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்க கோபம் நியாயமானதா கண்டிப்பா கிடையவே கிடையாது சோ எப்பவுமே ஒரு ஆளை வெறுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இல்லாட்டி ஒரு உறவை வெறுப்பதற்கு முன்னாடி அவங்களுடைய சிச்சுவேஷன் எப்படி இருந்துச்சு அங்க இருந்தா நாம எப்படி கோபப்பட்டிருப்போம் ஏன் இந்த உறவு மேல நம்ம இன்னும் கோபம் போகாம இருக்கு நாம ஏன் இவங்களை மன்னிச்சு விடக்கூடாது இப்படிங்கிற கேள்விகள் உங்க மனசுலே வந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா இது எல்லாமே ரொம்ப ஸ்மூத்தா உங்க வாழ்க்கை நடந்துட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா மிகையல்ல மன்னிப்பு அப்படின்னு சொன்ன உடனே உங்க மனசுல நிறைய விதமான பிரச்சனைகள் இல்லாட்டி நிறைய விதமான எண்ண ஓட்டங்கள் இருந்தா மன்ன